நம்ம ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் அதாவது ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் மற்றும் ஈத்தர்கள் சாப்டர்ல இருந்து பென்சீன் வினைகள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த பென்சீனை நிறைய மெடிசன்ஸ் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு மூலப்பொருளா யூஸ் பண்றாங்க இந்த பென்சீன் ரிங்ல ஹைட்ராக்சி இல்லைன்னா அமினோ குரூப் இருந்துச்சுன்னா அங்க எலக்ட்ரோசிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான் கவர் அரோமேட்டிக் பதிலீட்டு வினைகள் இங்க புதுசா வர எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர்த்தோ இல்லைன்னா பேரா பொசிஷன்ல சப்ஸ்டியூட் ஆகும் எலக்ட்ரோஃபைல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியா இருக்க ஒரு மாலிக்யூல் இத எலக்ட்ரான் லவிங் ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பென்சின் ரிங்ல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு பேரு தான் எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ எலக்ட்ரோபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்ல ஒன்னான நைட்ரோசேஷன் அதாவது நைட்ரோசோ ஏற்றம் பத்தி பாக்கலாம் இங்க நைட்ரோசோ தான் எலக்ட்ரோபைல் இப்போ லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது டூ செவன்டி ஃபீனால் கூட நைட்ரஸ் ஆசிட நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா ஈஸியா ரியாக்ஷன் நடந்து பேர நைட்ரோசோ பீனால் கிடைக்கும் அதாவது நைட்ரோசோ குரூப் பேரா பொசிஷன்ல சப்ஸ்டியூட் ஆகும் அதாவது இன்கம்மிங் எலக்ட்ரோஃபைல் ஆர்த்தோ இல்லைன்னா பேரா பொசிஷனுக்கு போகணுமா அப்படிங்கிறத ஃபீனால்ல இருக்கிற இந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப் தான் முடிவு பண்ணும் அடுத்து நைட்ரேஷன் அதாவது நைட்ரோ ஏற்றம் பத்தி பார்க்கலாம் இங்க நைட்ரோ குரூப் தான் ஃபீனால்ல சப்ஸ்டியூட் ஆகும் இந்த நைட்ரேஷன் ரெண்டு விதமா நடக்கும் அதெல்லாம் என்னன்னு பாக்கலாம் இதுல கூட நைட்ரிக் ஆசிட் அதாவது நீத்த நைட்ரிக் அமிலம் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு டோட்டலா ரெண்டு மிக்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது மாற்றியம கொடுக்கும் அது என்னன்னா ஆல்தோ நைட்ரோபீனால் பேரா நைட்ரோபீனால் இப்போ இதை நம்ம ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் அதாவது நீராவியால் காய்ச்சி வடித்தல் மூலமா தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படி நம்ம பிரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்த்தோ நைட்ரோபீனால் வாட்டர்ல சரியா டிசால்வ் ஆகாது அண்ட் வாலட்டைல் தன்மை அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா ஆர்த்தோ நைட்ரோபீனால்ல ஹைட்ராக்சில் அண்ட் நைட்ரோ குரூப் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கிறதுனால ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதாவது மூணு கூறுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இதுதான் இதோட ப்ராப்பர்டிஸ்க்கு காரணம் அடுத்து ஒரு பேரா நைட்ரோபீனால் அண்ட் இன்னொரு பேரா நைட்ரோபீனால் இடையில இன்டர் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதாவது மூணு கூறினுள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வாட்டர்ல ஈஸியா டிசால்வ் ஆகும் அண்ட் லெஸ் வாலட்டைல் அதாவது குறைந்த ஆவியாகும் திறன் இதுக்கு இருக்கும் செகண்ட் வே என்னன்னா அதைதான் சொல்லுவோம் அடுத்து சல்போனேஷன் அதாவது சல்போனேற்றம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இது ஒரு டெம்பரேச்சர் பொறுத்து நடக்கிற சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் இங்க ஜென்ரலா கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட யூஸ் பண்ணி சல்ஃபனேஷன் ரியாக்ஷன் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபீனால் கூட கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி லோ டெம்பரேச்சர் அதாவது டித்தல் கெல்வின்ல ரியாக்ஷன் நடந்தா ஆர்த்தோ ஃபீனால் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இதுவே ஃபீனால் கூட கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி ஹை டெம்பரேச்சர் அதாவது த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்ல ரியாக்ஷன் நடந்தா அங்க பேரோ ஃபீனால் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஹாலஜினேஷன் அதாவது ஹாலஜன் ஏற்றம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஹாலஜன்ஸ் இன்டு ஃபீனால தான் ஹாலஜினேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் பொதுவா ஹாலஜன்ஸ்னா புளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனா இங்க நம்ம பார்க்க போறது புரோமினேஷன் அதாவது அடிஷன் ஆஃப் புரோமின் டு ஃபீனால் புரோமினேஷன்ல நம்ம யூஸ் பண்ற சால்வெண்ட பொறுத்து தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் முதல்ல ஃபீனால் கூட புரோமின் வாட்டர் ஆட் பண்ணதும் ரியாக்ஷன் நடந்து ஒயிட் கலர் பிரிசிபிடேட் அதாவது வெண்மை நிற வீழ் படிவு அதுதான் டூ கமா போர் கமா சிக்ஸ் ட்ரை புரோமோ ஃபீனால் அடுத்து ஃபீனால் அண்ட் புரோமின் கூட போலார் சால்வென்ஸ் ஆன சிஎஸ் டூ ஆர் சிசிஎல் ஃபோர் டூ செவன்டி எயிட் கெல்வின் டெம்பரேச்சர்ல ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒன்னு ஆர்த்தோ புரோமோ ஃபீனால் இன்னொன்னு பேரா புரோமோ ஃபீனால் போலா சால்வென்ட்னா நம்ம எடுத்துக்கிற சால்வென்ட் மாலிக்யூல்ல ஒரு சைட்ல பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு சைட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜும் இருக்கும் அடுத்து கோட் ஸ்மித் ரியாக்ஷன் பத்தி பார்க்கலாம் 
இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எலக்ட்ரோஃபைல் இங்க பீனால் வந்து சாலசிலிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகுது இது மூணு ஸ்டெப்ஸ்ல நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பீனால்ல சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு ஆட் பண்றோம் அப்போ வாட்டர் மாலிக்யூல் ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது சோடியம் பீனாக்சைடு இது அசிடிக் இன் நேச்சர் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா எலக்ட்ரோஃபைல் ஆன கார்பன் டை ஆக்சைடை கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபோர் டு செவன் பார் ப்ரெஷர்ல ஆட் பண்ணும்போது சோடியம் பீனாக்சைடு சோடியம் சாலிசுலேட்டா கன்வெர்ட் ஆகிடும் அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப்ல சோடியம் சாலிசுலேட்டை எடுத்து ஆசிட் ஹைட்ரோலிசிஸ் அதாவது அமில நீரார் பகுப்பு செஞ்சா ஹைட்ரஜன் போய் சிஓஓ மைனஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி சிஓஓ ஹெச்ஆ மாறி நமக்கு சாலிசிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அடுத்து ரீமர் தீமன் ரியாக்ஷன் பத்தி பாக்கலாம் இங்க பீனால்ல சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் குளோரோஃபோமும் ஆட் பண்ணி அதை நம்ம சாலிசல் ஆல்டி ஹைடா கன்வெர்ட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பீனால் கூட குளோரோஃபோம் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ணும் போது NaOH, பீனால் கூட இருக்கிற OH குரூப் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அடுத்து CHCl2 போய் பீனாலோட ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல அட்டாச் ஆகி ஒரு பென்சைல் குளோரைடு இன்டர்மீடியட் அதாவது இடைநிலையை ஃபார்ம் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப்ல திரும்பவும் NaOH ஆட் பண்ணும்போது CHCl2 வந்து CHO குரூப்பா கன்வெர்ட் ஆகிடும் அடுத்து ஆசிட் ஆட் பண்ணும்போது ONA குரூப் ஓஹெச்ஆ கன்வெர்ட் ஆகி சாலிசல் ஆல்டிஹைடா கிடைக்கும் அடுத்து தாலியன் ரியாக்ஷன் தாலியன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னா ஃபீனால் அண்ட் தாலிக் அன்ஹைட்ரேட்டை வச்சு ஃபினாப்தலின சிந்தசிஸ் பண்றது தான் தாலியன் ரியாக்ஷன் இங்க ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஃபீனால் வந்து தாலிக் அன்ஹைட்ரேட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அப்போ நமக்கு ஃபினாப்தலின் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அசிடிக் கண்டிஷன்ல ரெண்டு ஃபீனால் மாலிக்யூலும் ஒரு தாலிக் அன்ஹைட்ரைடும் சேர்ந்து ரெண்டு ஃபீனாலோட பேரா பொசிஷன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜனும் தாலிக் அன்ஹைட்ரைட்ல இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்யூலா ரிமூவ் ஆகிட்டு ஃபினாப்தலின் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது கப்ளிங் ரியாக்ஷன் அதாவது இணைப்பு வினை இங்க ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ ஒன்னா சேர்த்து ஒரே மாலிக்யூலா கன்வெர்ட் பண்றது தான் கப்ளிங் ரியாக்ஷன் அல்கலைன் கண்டிஷன்ல ஃபீனால் மாலிக்யூல் டயசோனியம் குளோரைட் கூட சேர்ந்து பாரா ஹைட்ராக்சி ஆசோபென்சினா தரும் இந்த ரியாக்ஷன்ல ஃபீனாலுக்கு பாரா பொசிஷன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் டயசோனியம் குளோரைட்ல இருக்கிற சிஎல்லு அல்கலைன் கண்டிஷன்ல ரிமூவ் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்க அன்பாண்டடா இருக்கிற என் டபுள் பாண்ட் என் ஃபீனாலுக்கு பாரா பொசிஷன்ல பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி பாரா ஹைட்ரோக்சி ஆசோபென்சின் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இருந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க இங்க இருக்க மூணு ஆப்ஷன்ல எதுக்கு இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆர்த்தோ நைட்ரோ பீனால் அடுத்து பீனால் கூட குளோரோஃபோமும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடையும் ட்ரீட் பண்ணும் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் இன்னொரு